ये क्या बनके घूम रहा है बनके घूम रहा हूँ वट डू यू मीन बाहर जाकर देखो लड़कियां मुझे देख कर मर रही है देख मैं तुझे जानता हूँ बचपन से बाकी जो भी तुझे पहली बार ऐसे देखा मरे गई वो तुझे कहा ना धर्मपा जी आ रहे हैं सेट पे पोचा लगा तू सर पे लगा के घूम रहा है तुम्हारी ही नहीं हरकतों की वजह से तुम्हें सोनी टीवी ने सैटरडे संडे दिया है नहीं तो वो सोमवार संडे का शुक्रवार भी सोच रहे थे अच्छा और तुझे पता तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सैटरडे संडे बंद करने का सोच रहे वो वो सीआईडी बंद इसीलिए किया कहता मेन चोर तो हमने पकड़ लिया यार एक मेरी बात सुनो हाँ कभी तो तारीफ कर दिया करो कभी तो कुछ अच्छा कर सच सच बताओ मैं नहीं लग रहा हूं बॉबी देओल दिल पे याद रख के बताओ बॉबी देओल बॉबी नहीं लग रहा हूँ बॉबी देओल का स्वेटर लग रहा है तू वो भी वो वाला जो सनी देओल ने गुस्से में उधेड़ दिया <laughs> ये तो तुम बातें बना रहे हो तो और हमें क्या सोनी इधर मिठाइया बनाने के लिए रखा है <laughs> बातें बना रहे हो करने क्या तू इधर देखो मेरी बात सुनो कपू शर्मा इधर आ रही है देओल फैमिली हाँ। तो मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आया हूँ इसलिए मैंने इतनी तैयारी की है अगर तू बता दे कि ट्रिब्यूट होता क्या है तेरे को मैं आज दो करोड़ रुपया दूंगा ट्रिब्यूट बहुत अच्छा होता है वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है अच्छा हाँ तो ठीक है दिया जाता है वो उसे बनाते कैसे हैं हाँ। वो बिना ऑयल के होता है ना हाँ। नहीं नहीं मेरी बात और बता, और मेरी बात सुनो यार हाँ। सुन लिया करो बात मेरी दादी बनाती थी मुझे रेसिपी नहीं याद अब तुम सिर्फ मेरे हो काजा और मैं सिर्फ तुम्हारा अगर इस चौगर पे बारात आएगी तो सबसे पहले उसकी अर्जी उठेगी जो सारा बांध के घोड़ी पे बैठ रहा होगा नाइस, वेरी नाइस। मेरी बात सुनो तुम सनी देवल बने ना तुम्हारी एग्जिट उधर है जाओ उधर एक बंदा नकली धर्मेंद्र बना वो तुम्हें पीटेगा चलो <laughs> अरे ओ, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाओ पहले ये बताओ तुम्हारी चोटी किधर गई दिख रही है नहीं दिख रही बहुत जल्द तुम भी दिखाई नहीं दोगे और मेरे साथ तुम हाथापाई करोगे नहीं यार कमाल कर रहे हो यार तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों करेंगे तुम्हें आराम से जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुख पर थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे ओए, तुम्हें चुड़ेलों ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाया था क्या हुआ क्या तुम्हें हाँ ऐसा पिट कर कहा से आए हो ये क्या हो गया ओ यार मैं बॉबी देओल बना हूँ यार क्या तुम बॉबी देओल बने हो ये बात तुमने कपू शर्मा को बता दी बता रही है अरे यार फिर तो सारी बेजती उन्होंने कर दी होगी हमारे को मौका ही नहीं मिला सा कपू शर्मा हाँ जितनी मेरी की इसकी भी करो ना सुनो जी मैं आपको ढूंढ रही थी आप तो पालू बन के निकल भी आए <laughs> अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ हमने तुमसे कहा था हीरोइन बन के आओ तुम अर्चना जी बन के क्यों आ गई हो <laughs> अर्चना जी मतलब मैं जेंट्स लग रही हूँ <laughs> भाभी एक बात बताओ ये पहन तो ली है इसको उतारना कैसे है <laughs> ये, ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हम पहनने के बाद उसे काट देते हैं उतारता कौन है नहीं नहीं नहीं, नहीं। यही काटते हैं मैं तो काटती भी नहीं मैं करती हूँ फट जाता है <laughs> देवर जी हा? मुझे ना आपसे बात करनी बहुत जरूरी मेरे को ना वो सनी देव जी आ रहे हैं ना हा? मेरे को सिर्फ उनके साथ दो मिनट मीटिंग करा दो मुझे उनसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है मुझे यही उनसे बात करनी कि धर्म जी आ रहे मैं उनसे क्या बात करू <laughs> ओए, शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ तू लड़की बनके के घूम रही है लड़की? <laughs> तो ध्यान से देखो तुम्हारी सोसाइटी में एक ही ओरिजिनल लड़की है और वो मैं हूँ ओरिजिनल तू अगर ओरिजिनल होती ना तो आज हमें प्रवीण को लड़की ना बनाना
करना पड़ता आई पड़ी और मेरा रुमाल जो मैं कब से ढूंढ रही थी उसको साड़ी बना के पहन के आई है ये देखो ये देखो कपू शर्मा इधर से कड़क है ना ये मेरा रुमाल है मैंने नाम पूछा था मैं हेमा मालिनी बनी हूँ कैसी लग रही हूँ ये मार खाऊंगी क्या बनी तू हेमा मालिनी बनी तो है चार अरे एक मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे कैसे जा रहे हो बता तो तू कैसी लग रही हूँ एक रुपए की कुल्फी कभी खाई है जो ऐसे घड़े में हाथ मार के निकाल के देता है उससे भी गंदी लग रही तुम हेमा माल ने सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल <laughs> मेरी हसी निकली नहीं पूछो क्यों क्यों क्योंकि मैं से थप्पड़ अंदर से खा के आई है <laughs> और ये चमगादड़ का बच्चा क्यों है यहाँ पे चमगादड़ चमगादड़ का बच्चा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उसने छिपकली देखनी है जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई है कपू अपने दोस्त को समझाओ मैं छिपकली कहा से लग रही हूँ छिपकली तो नहीं पर तू मच्छर को देख के तेरी जुबान को बाहर निकल दिया मेरी बात सुनो ये फैंसी ड्रेस बंद करो और सबके सब दफा हो जाओ यहां से तुम नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकते अरे तो कुछ नहीं भाई इतना तो हम घर पे खाने के बाद भी कर लेते <laughs> <laughs> ये तो एक नंबर भी जाता पहले ऐसे ऐसे करता है बाद में करता तू ऐसे ऐसे करता है ना तो लोग पैसा रख देते हैं उसको <laughs> तो पुष्प मैम देख रहे हो कैसे बातें कर रहे हो उसको भी कुछ बोलो हाय हाय <laughs> ए हाय हाय लोनी बोलना उसको टोंट मारो जो उसके सर पे लगे टोंट मारो हम्म वो तेरी तरह चमगादड़ के बाल पहन के नहीं आया हाँ और तेरी फ्रॉक कहाँ है अरे हाँ फ्रॉक कहाँ है हाँ डॉक्टर ने बोला है हफ्ते में दो दिन जेंट्स के भी कपड़े पहना करो हाँ कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़के के साथ भाग एक मिनट मेरी बात बताओ तुम लोगों ने मेला क्यों लगा रखा है यहाँ पे अरे धर्म जी का दिल जीतना है हाँ। मेरे को तो देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं क्या बनी हूँ शक्तिमान अरे नहीं जी सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे यार हाँ। उनको हाँ। मजा आएगा देखो ट्रिब्यूट देना है उनको और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे लाइक करना है पूछो क्यों क्यूँ बेस्ट बॉबी दे ऑफ द ईयर सुनो मेरी बात तुम सब लोग ना अपनी अपनी एक ऐसी फोटो मेरे को दे दो मैं दिखाऊंगा धर्म जी को अगर तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है नहीं तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना सो so, मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी इन सबकी अलग होगी इन सबकी आओ आओ करवाते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा, मेरी बात सुनो चलो तो मेरी बात सुनो चलो मेरी बात सुनो अरे चलो चलो आओ मेरी बात अरे आओ इधर कराते हैं ना तुम्हारा परफॉर्मेंस अरे रुको तो कहां आ रहे हो ये पकड़ लिया बेटा अरे अर्चना जी फाइनली आज हमारे शो पे वो मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था और ये इंडिया के वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने सच में लार्जर देन लाइफ काम किए हैं ये अपनी एक आवाज से हजारों की भीड़ को रोक देते हैं और ये जब ऐसा करते हैं हमें यकीन भी हो जाता है कि ये कर सकते हैं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और सिर्फ यही नहीं लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हुए तो लाखों लोगों ने इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर और हाल ही में गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए मिस्टर सनी दियोल सनी पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में हाँ मेरा ही शो है पाजी देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर पाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं हमें पता ही था अरे पाजी आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं अब पावर में भी आ गए हैं तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको 
फिलहाल तो बहुत नया है जी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का और उनकी जाकर भी मन की सेवा करूंगा कुछ काम करूंगा बहुत प्यार करते हैं भाजी लोग आप बहुत 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 प्यार जब पंजाब गया था जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर हर बंदे ने जी चाहे माँ हो चाहे छोटी जी बच्ची हो सारे ने बहुत प्यार दिया अच्छा आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म भी याद आ जाती है ब्लैकमेल जिसका ये गाना है पाजी ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में नहीं ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी जी बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था अक्सर मैं ये गाना एनैक्ट भी किया करता था अच्छा जी बट uh, बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ू तो ये और लव स्टोरी है तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास इसे इसे बेहतर टाइप बहुत खुँ खुँ अच्छा प्रोडक्शन घर का डायरेक्टर घर का एक्टर घर का भाई ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है नहीं ये स्कीम शुरू से ही हुई हुई है बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ दिस टाइम अनिता बेताब से शुरू जी विजेता फिल्म तब से सेट हुई है तब मुझे लॉन्च किया जी मेरे बाद फिर बॉबी को फिर अभय को अब बारी आई बहुत इंतजार है भाई इस फिल्म का तो सनी बारी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा करण सहर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अभी Thank आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे कैसा फील हो रहा है आप दोनों को बहुत ही अच्छा और आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट ऑनेस्टली अंदर से प्यार जो पापा को मिला है जो दादा को मिला है अभी जो मुझे मिल रहा है थैंक यू गाइज सो मच फॉर इट लाइक कारण आपको पता है इंडस्ट्री में ये बस था कि सनी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं <laughs> नहीं नहीं हाँ इनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च कर वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में जी वो बाहर निकला है तो वो चाहते थे इसके लिए रोमांटिक बनाए और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप अच्छा मैं कर ऐसे ही पूछ रहा था ऐसे पापा साथ में तो <laughs> कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है <laughs> तो जैसे पापा थे हाँ जैसे पापा थे। तो उनके सामने ऐसे ही उनको ये वो सब जो भी <laughs> आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने घबराहट हुई थी पर क्या करो अभी इस इंडस्ट्री में तो जो करना है जो करना है <laughs> तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे पाजी आइए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आइए करण प्लीज सर अच्छा आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे रोमांटिक फिल्म थी सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं पाजी के ना बाहर स्पॉट दबे हैं बड़े बुजुर्ग है सबको जानते हैं वो आपके बारे में बोले थे कहते हैं इनका ना खानदानी स्टाइल है पहले ये प्यार से बात करते हैं धीरे धीरे हाथा पाई प्यार <laughs> <laughs> तो करण हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे हाँ जरूर जरूर मैं बिल्कुल कर, मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में शहर <laughs> <laughs> के बारे में बताऊँ की शहर शहर जब आपका ऑडिशन कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई 
मुझे कॉल uh, आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे आफ्टर okay. uh, मैं एक पैजेंट जीती थी तो उसके बाद राउंड्स हुए काफी एंड उसके बाद फाइनल uh, राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था एंड okay. uh, उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया पहली फिल्म में सनी दोल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको कर्ण के साथ ऑपोजिट हैं आप और उससे बड़ी बात मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गए ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आई यू गोइंग दे वर सो एक्साइटेड ओ या आई नहीं फ्रेंड्स साथ में नहीं आई नहीं मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज अच्छा नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी मम्मी है हाँ जी वो वाह बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था जी चार सौ लड़कियों में ये फर्स्ट आई है आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ पता अर्चना जी के साथ ये भी फर्स्ट आई थी आपकी चार थी ये दो लड़कियों में फर्स्ट आई थी दो में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया अच्छा करण ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं प्रोड्यूसर दादाजी हैं तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी पर ज्यादा कुछ नहीं ऐसे तो पॉकेट मनी पॉकेट मनी बस तो कितना मजा आया आपको आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है बहुत मजा भी आया लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम चार पांच बजे होती थी और चालीस पैंतालीस मिनट हम ट्रैक करते थे फिर शूट करते थे और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया कई बार होता ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है जी तो आपके पास टाइम है बातें बातें करने का या घर पे फोन कर लिया या कई बार होता है कोई आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी <laughs> आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था डायरेक्टर भी वही प्रोड्यूसर भी घर के तो चुगली किससे करती थी फिर <laughs> <laughs> नहीं मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब चुगली करती थी फिल्म में ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आपका तो सुना आपका वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है नहीं 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 तो आपने पहले मतलब डिसाइड कर रखा था पहले फिल्म में एक्सपीरियंस लूंगी मैं बॉयफ्रेंड का अभी आपको तो ढेर सारे फोन आने वाले हैं आपकी मम्मी को रिश्तों के फोन आने वाले हैं मुझे तो लगता है इनकी मम्मी इतनी खूबसूरत है अभी उनके रिश्ते नहीं हट रहे होंगे <laughs> करण आपके पापा का हाथ ढाई किलो का है चाचा का सवा दो किलो दादाजी का पांच किलो आपने अपना तोला कभी दस किलो का होगा पता नहीं <laughs> वाह <laughs> एक से एक भड़के आ रही है बातें देखो आप मैंने जैसे पहले कहा ना भाजी शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के हाँ। मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग <laughs> आपके सामने नहीं सुना सकता पर मेरे को बड़ा याद सुना है। सनी के सामने सुना एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है पाजी का तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहू तू गए तो भाकू तू गए तो काटू ये मजदूर का हाथ है का दिया भाजी मैं मेरे को डर लग रहा है पर पाजी सीरियसली जब आप डायलॉग बोलते थे ना जैसे गुस्सा होते थे ना सनी पाजी पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी तो हमारी ना कुर्सी के नीचे घुर घुर होता था हाँ जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है हमारी मसाज चल रही होती थी क्योंकि इतना इतनी आवाज कड़क है हाँ हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे मैं आपसे जाना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो सनी पाजी का कोई भी डायलॉग जिनको याद और बोल देख लो पाजी लड़के तो छोड़ लड़कियां देखो कितनी है <laughs> जी आप एक एक करके आप कर सकते हैं जी माइक दे दीजिए उनको मेरा सुजाता काफले शाही मैं नेपाल से हूँ सर अच्छा नेपाल से हैं अरे वाह बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं <laughs> थैंक यू सर जी सुजाता जी जी सर हम लोग मिसेस वर्ल्ड वाइड मिस वर्ल्ड वाइड और मिस टीन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ वाह जी हमारे मैम नीलम सरन इधर नमस्कार मैम कैसे आप अच्छा तो हमारी मिस इंडिया भी बैठी हुई है साथ में जी नमस्कार जी तो कब हो रहा है आपका ये कब हो रहा है कंपटीशन? सर सेवन को फिनाले है ओके okay. आप लोग प्लीज जरूर आइएगा सर मैं <laughs> नाम भी बुलाती है मारने वाले थे एनीवे। <laughs> जी तो आप सनी पाजी का डायलॉग बोलना चाहेंगे जी सर जी ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आप भी उड़ता नहीं उड़ जाता है <laughs> नेपाल में इतने बड़े लोग फैन है सर मैं कभी मिस 
नहीं करते आपको शो इतनी बड़ी फैन हूँ थैंक यू मैम अर्चना की बहुत बड़ी फैन हूँ मैम थैंक यू थैंक यू नेपाल और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाली का बोला जाते हैं जी जी सर बेसिकली वी आर देवल्स क्लब और पंद्रह स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आप सनी पाली काफी अच्छे फैन लगते हैं आप yes. लगे रहे पूरा पूरा इंस्पिरेशन में जी सो द डायलॉग इज फ्रॉम फिल्म घातक माय फेवरेट डायलॉग अगर सातों एक बाप के तो रुख वरना कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाली का डायलॉग बोला जाते जी मैम हाय कपिल हाय हाय सर हाय करण हाय हाय मैम हाय इट्स अ बिग 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 आई कैन टेल यू हाउ टू एक्सप्रेस इट अ बिग चांस टू बी हियर थैंक यू एंड वी ऑल फीमेल्स आर हियर हम लोग सब आए अलग-अलग कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई एम रिप्रेजेंटिंग कनाडा ओह वाओ कनाडा की कौन सी जगह थे सरी वैंकूवर सरी वैंकूवर जिथे पंजाबी बहुत बोल दे रहे हां और कौन कौन सी कंट्रीज है ये नहीं मुझे पता था हम लोग अलग-अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मिस भी है जो करीबन हम लोग 18 है वो भी अलग-अलग कंट्रीज हाथ खड़े करो कौन-कौन है वाओ बल्क में खूबसूरती आई आज वाह अच्छा लग रहा है मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करूंगी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलोर मगर नहीं मिला इंसाफ मिली है तो बस तारीख वाओ माय नेम इज तराना कौर आई फॉरगॉट टू टेल यू थैंक यू मैम थैंक यू शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल पाजी क्या हाल है सर नमस्कार जी नमस्ते नमस्ते सनी पाजी नमस्ते करण जी अर्चना मैम नमस्ते मैं सनी पाजी की इंडियन फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहूंगा जी अब हाथ मिलाना भी जानते हैं हाथ उखाड़ना भी हम गांधी जी को भी पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद को भी मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ फिर हथियार से तू किस तरह समझना चाहता है फैसला कर ले क्या बात है क्या नाम क्या ब्रदर आपका सर मेरा नाम मनोज मालविया है के पास मेरा गांव है खाते गांव अच्छा मध्य प्रदेश में वहां से आया अच्छा जी बहुत बहुत अच्छा बोला आपने ओके okay. और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब से फॉलो बचपन से फैन हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है वाह अच्छा और जब उन्होंने गदर में हैंडपम्प उखाड़ा था ना हाँ तब से दिल पर ठप्पा लग गया था और कोई हमारे दोस्त लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली अच्छा वाह <laughs> उठा उठा के बटकूंगा उठा उठा के बटकूंगा चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले सही नहीं था क्या कहें चलो मैं बोल ही देना तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख चलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिली है तो सिर्फ तारीख आई लव यू पाजी क्या बात है और अब वक्त है उस शख्सियत को यहां पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार जोरदार तालिया एक बार धर्म के लिए ये 
पाजी आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी अर्चना आइए पाजी थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम अच्छा आप तुम्हारा क्या शक्कर खोरों को मिश्री की डलियां भेज देते हैं पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुझे आ जाओ जी मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर मैं चल रहा हूँ तो मेरी ज्यादा पाव पकड़ से हुआ क्या थैंक यू सो मच गर्ल आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देवल परिवार यहां पे मौजूद है जोरदार तालियां हो जाए थैंक्स ए लॉट वी नीड इट आवाज खल्क नकार खुदा होती है आपकी आवाज वो सुनेगा वाह वाह पाजी तीसरी जनरेशन डेवल फैमिली की जो है बॉलीवुड yeah. में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली वे क्वाइट एक्साइटेड बट बहुत दिनों से इसे कोई बात होती नहीं थी आता था बड़े पापा चला बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे सनी भी निकल जाता था मैं ये मुझे कुछ <laughs> पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है <laughs> तो मैं कुरेता रहता है दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है <laughs> ये तो को तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं अच्छा जी ये पट्टा तो कमाल है <laughs> हम तो शुरू शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी अभी जी गए खुजली वह गए तो हम लोग ऐसे रहते थे ये सो फ्लुएंट ही इज प्राउड He's intelligent. क्योंकि पट्टा किधर है? He is humble. <laughs> so ये जोल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको या कोई एक लाइन कह लें कुछ तो आपने कहा ही होगा कर्म से जब ये शूटिंग से नहीं बस इसको यही कहा कि बच्चे first of all मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड बॉयज एंड गर्ल्स बाय बिमल एंड गुरुदत्त जी तो बिफोर द शॉट आई सेट धर्मेंद्र इज नाउ आर नेवर एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट मैं यही कहता हूँ बेटे एक्टिंग इज रिएक्शन यू हैव टू रिएक्ट नाउ यू आर रिएक्टिंग टू मी आई एम रिएक्टिंग टू दैम दे वॉन्ट टू नो मी दे वॉन्ट टू हेयर मी सो आई एम रिएक्टिंग टू देयर फीलिंग्स आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं <laughs> मैं एक्टिंग <laughs> नहीं कर रहा <laughs> आपके दिल की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें तो मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ पर हाँ छोटे भाइयों ने करना तो ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो ट्विटर पे नहीं करना सनी भाजी एक बात बताइए जब आपका लॉन्च हो रहा था बिताब के समय आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है उस वक्त में नर्वस ही नहीं था अच्छा मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है पापा ज्यादा पा महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त हुआ सीगा बेताब दा हाँ मुहूर्त गया हाँ और सॉरी पूरी इंडस्ट्री से होते राज साहब सारे से गए थे दिलीप साहब ने क्लैप दिया राज जी ने कैमरा ऑन किया इट वाज बिग फंक्शन एंड देन उसके ऐसी डायलॉग बोले धर्म पाजी जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं एक रिस्पेक्ट है फादर की एक रिलेशन है थोड़ा शर्माते हैं आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं लेकिन आप पाजी कभी ये शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं <laughs> शर्म तो एक है कुछ की है मैं भी अपने बाप से शर्माता था लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है शर्माओ लेकिन लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं लेकिन मैं करने के लिए कर लेता हूं बात बात सुन लेते हैं सुनने के लिए 
असर बात का कुछ भी नहीं ना भी करूं कोई बात नहीं भाजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हो शॉर्ट देते हुए मैं शुरू में शर्माता था शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी अच्छा जी वो आज भी है जी तो शर्मिला आदमी अच्छा होता है लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि हम मैं आपकी ही फैन हूं ना बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती एक बार मैंने परमीर को बोला था मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूं लेकिन मैं बता रही हूं दैट कभी भी इफ आई गेट ए चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी आई एम सच अच सच अच अन ऑफ योर करण आप देवल फैमिली से हैं स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने नहीं यार सनी देओल का बेटा है इसको नहीं कुछ कहना उसका रिवर्स होता था एक्चुअली क्या वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ अच्छा तो ये चार इससे बड़ी उम्र के लड़के हैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको उठा के नीचे फेंक दिया तो वो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू उठ नहीं उठा बेचारा यू नो दे आर दे टॉर्चर स्टार सन मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं मैं तो खैर था दबंगी था तो मुझे <laughs> मैं तो दो चार को दो चार को टूट के आता मेरे तक बात आती नहीं थी लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था उसको क्यों नहीं मुझे बताया वो कहाँ है अभी मैं ढूंढ लूँ हेलो सर हाय करण हाय सहर कैसे हैं आप लोग वो लोग बहुत सुंदर हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं <laughs> आप प्लीज जाइए आप तो दो मिनट चुप रह ही नहीं सकते हैं ना <laughs> कोई बात नहीं मैं कहानी सुनाती हूँ सुन लीजिए कहानी सुनाएगी आगे तो बड़ा हसासा के पेट फाड़ देती लोगों के <laughs> जब देखो कहानियाँ गरीबी दरिद्रता मजबूरी की फिर आज ढंग की बात करना बड़ा आज शुभ माहौल क्या कहानी सुनो एक बार एक राजा था अच्छा। और ये राजा घोड़े नहलाती थी क्या <laughs> तुम कहानी सुनो ना उस राजा की चार दासियां थी चारों तुम्हें मुनी लगाती होंगी <laughs> सनी सर आप देख रहे हैं मतलब सात महीने हो गए लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता पिछले सीजन में पाजी पांच मिनट इसको दिए इसने कुछ ऐसा बोला कि डेढ़ साल तक हम सब घर बैठे लेडी बोलो तुम तो रहने दो दुनिया गवा है तुम रहने दो और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं गेस्ट आए हैं चाय नाश्ता कॉफी क्या है कितने दिनों से पल पड़े हैं कितने दिनों से पाजी आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो आप सब चलिए मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी भाजी दो दिन से सारी फैमिली गणपति में जाके मोदक खा रही है और तू मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेजती नहीं करनी तो, तो क्या प्रॉब्लम है मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते है ना तो अपने काम से काम रखो ऐसे सनी सो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ ये तो है भाजी जैसे आपका हाथ ढाई किलो ना इसके होठ पौने तीन किलो के आप यकीन नहीं करेंगे होटलों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है <laughs> बड़ी प्यारी है हमारे नोम चुप चलती रहती है <laughs> तुम्हारे होट अच्छे उससे मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मेरे होट अच्छे थे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे क्या बात है यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना पाजी ने हैंडपम्प उखाड़ा था लेकिन तेरा जो जो टोटी जैसा मुंह तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं <laughs> देखो जैसी तुम्हारी सोच ना वैसी सबकी सोच नहीं है और वैसे भी आई नो हम दोस्त हैं हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे उसको तो आ गई तुम्हें कब आएगी <laughs> एक्टिंग सीखते थे वो एक्टिंग करके पल पल दिल के पास <laughs> और ये कभी सिग्नल के पास <laughs> कभी मंदिर के पास हाँ तो ठीक है हाथ मेरा सिग्नल सरकार की पैसे लोगों के बीच में तुमको क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं ना देर माइंड योर ओन बिजनेस 
सनी सर वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है मैंने कुछ कहा नहीं नहीं मैंने पूछा वो सनी देओल है उनको पता है उनको क्या लगता है भूरी को बर्फ पसंद है अभी कह रही बर्फ पसंद है थोड़ी देर बोल बोले की चखना पसंद है फिर बोले की सोडा पसंद है फिर बोले की बोतल मंगा लो ये सब नहीं होने वाला इधर मुझे पसंद है 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 की बात ये कर रहा सनी सर सर हमें हमें ना हमारी हमारी अगली फिल्म की भी में 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 लेनी चाहिए क्या होता होता हमको नहीं वो करन खानदान का चिराग एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन ठीक है लालटेन लेकिन एक बात भूल ना मत लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइया छुई है कपू शर्मा और वही लाल टेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए हैं इसके जीजा जी है वो 11 बच्चे उनके देखो है कोई देश को तरक्की नहीं करने देगा ये लोग और भी कुछ बोलना है क्या एक हो रहा है जी ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में कौन बनेगा करोड़पति बाहर खड़ी हो जाती है लोगों को दस दस रुपए के सवाल भेजती है ये आएगा कोई झूठ नहीं बोल रहा है पाजी उसमें एक राउंड होता है फास्टेस्ट फिंगर राउंड जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं एक बंदे को बोल के देती कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती है तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते शुरू से कर रहा है तुम्हें जब से आई समझ नहीं आ रहा करण चले हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं वहां हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे भाई इसने इसने कॉफी सुना हुआ है इसको पता नहीं होती क्या है क्यों मुझे पता नहीं ऑफ कोर्स आई नो जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं हाँ। <laughs> दर्शकों आपसे अनुरोध है कि ए, टीवी नहीं तोड़ना अपना <laughs> एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ बाकी तो महा बेकार किए ना पाजी ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म के ऑफर्स नहीं आते वो बस मुझे आज तक तो कोई स्टोरी इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लगी कि मैं साइन कर लू स्टोरी का बहाना इसे साइन करने नहीं आते कपू प्लीज यार यार मेरी करियर की बात हो रही कभी तो तुम सीरियस हो जाओ मैं सीरियस हो गया तो करियर मेरा खराब हो जाना जाओ अभी जब बुरी काम की बातें हो रही बेटा जाओ ऐसे बीच में नहीं आते अरे ऐसे कैसे चली ना देखो दियोल फैमिली का तीन जनरेशन एक साथ ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा एक सेल्फी तो बनती है कप्पू की सेल्फी तो बनती है और जितनी इसने मेहनत की है हाँ। तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है <laughs> पाजी मारूंगी मारूंगी लेकिन कपड़ा नहीं कुछ और वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे अच्छा बुरी नाराज ना इधर मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी हाँ। धर्मपा जी ये हमेशा हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं हाँ, हाँ। लोगों को पसंद भी आती क्या करें पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ आज जो तूने आके जोरदार तालियां एक बार नॉर्मली दस मिनट करती थी आज बारह मिनट खराब किए तूने क्या हिसाब लगा रहे हो ना बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है इसलिए एक बात कहती हूँ खुश रहो आसपास सफाई रखो और कमाते रहो फ्रॉम द कपिल शर्मा शो बाय अरे मैंने अभी देखा ये पिछली लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्कूल के हेलो बच्चों कहा से आए आप लोग कौन बोलेगा कौन बोलेगा कोई बोलना चाहता है ऐसे तो माइक दे दीजिए ओ बिटिया को उसको छोटी हेलो हेलो कपिल कहाँ से आए आप लोग वर्षा वेलफेयर स्कूल अच्छा तो स्कूल नहीं लगा आज बंक करके आए हो सर आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम था अच्छा अच्छा प्री प्लान था पहले तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपने पहले कभी ऐसे धर्म पारी से सनी जी मिले कभी पहले नहीं सर आज फर्स्ट टाइम है तो हेलो सर हेलो और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट थैंक यू थैंक यू एंड सर हमने आपके लिए एक रैप लिखा है वाओ सुनाइए प्लीज आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आपको पता करण भैया भी करते हैं रैप ये भी आपको सुनाएंगे बाद में आप सुनाओ आप 
कपिल शर्मा एक नंबर तुम्हारा कर्मा तुमने सबको हंसाया अपने जाल में फंसाया दिल को जोर से धड़काया के पेट भी दुखाया सारी सारी रात तुम्हारे सपने हैं आते इंस्पिरेशन लेके तुमसे हम भी कॉमेडियन बन जाते डिप्रेशन में वो रहते थे तुम्हें देख के वो कहते थे ब्रो एक नंबर गली गली में तुम आते हो सबको हंसाते हो टैलेंट का पिटारा हो सुकून का भंडारा जिस गाँव से तुम्हारे उस गाँव को सवारा और तुम्हारा किस्मत ने हमारी ऐसा खेल दिखाया तुमको हमसे हमको तुमसे कपिल शर्मा शो पे मिलाया इतना हंसाया हाँ हाँ इतना हंसाया कितना हंसाया हम कुछ समझ ही ना पाए फालतू फालतू बातें अपने को नहीं आती तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में सारी रातें जाग के खाती तुम एक नंबर बाकी सब तुम्हारे बाद है आती हो तो पर जोक सारे याद है कपिल शर्मा एक नंबर तुम्हारा कर मैं तुमने सबको हंसाया अपने जाल में फंसाया दिल को जोर से लटकाया हंसा के पेट भी दुखाया तो जैसे ये दोनों बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत रैप लिखा था और बड़ा अच्छा गाया थैंक यू सो मच वैसे करण का एक हिडन टैलेंट है ये रैप तो करते हैं लेकिन लिखते भी खुद हैं और वो भी इंग्लिश में लेकिन मैं चाहूंगा कि दो चार लाइनें हिंदी में हो जाए उसके बाद इंग्लिश में उसके बाद ठीक है प्लीज माइक कर और साथ में मैं धर्मपाजी का गाना रिमिक्स करना चाहूंगा मेरी अपनी मर्जी है अपना जी एक तो इंग्लिश में ऊपर से इतना फास्ट और खुद लिखा हुआ कमाल है करण थैंक यू सो मच सुपर मैं आपको आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं अभी दो तीन दिन पहले धर्मपा जी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी मैं पहले तो दिखाता हूं दे, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो <laughs> तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल ट्रेवल में पा, पाजी अच्छा मैंने ट्विटर पे देखा था मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे हाँ। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है पाजी मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे बड़ी क्यूट फोटो है पाजी थैंक यू फॉर पाजी हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी हम चाहते हैं कि आपको फोटोग्राफ्स कहाँ किए वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज ये oh फोटो पाजी देखिए पाजी क्या क्या लग रहे हैं आप सो हैंडसम धर्म जी थैंक यू ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड oh, साहब हैं तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था व्हाट 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 अ अ अ फिल्म एंड 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 परफॉर्मेंस डायरेक्टर माय गॉड नेक्स्ट एक और एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी पाजी ये कब की पिक्चर है ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में अच्छा जी तब मिले थे इनसे मिला था मैं और और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स 
राजेश खन्ना साहब को प्यार पर ये कब की फोटो है हर बार डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने आई यस टू लव एवरीबॉडी यार वेदर आई गेट आर नॉट मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ क्या बात है भाई <laughs> और भी है हमारे पास कुछ पाजी सनी पाजी और बॉबी पाजी है ये मेरी छोटी बेटी है अच्छा मुझे तो पीछे सनी खड़ा है ये याद अच्छा ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम अच्छा जी आयतन बाहर आयतन बाहर आयतन ओके तो ये मुझे कहते थे ओम प्रकाश जी ये मैं शॉट अच्छा दिख गया था और छा गए पापे तो मेरी बेटी भी मैं निकलने लगी और छा गए पापे लाली मेरी बेटी नेक्स्ट ओहो दिलीप साहब और धर्मपा जी आई लव हिम ऑलवेज इज माय डार्लिंग Great human being, great actor, no doubt. Wow. Ah. पाजी ये कब की फोटो है? <laughs> आप विनोद खन्ना साहब. विनोद खन्ना तो हम लोग burning train में करने वाले थे आइटम तो हम लोग कपड़े कपड़े फेंक के भाग गए थे. हम <laughs> दो तगड़े बंदे यार इस तरह का डांस. अच्छा रेसल वेसल करते थे. थोड़ा रेसल वेसल की थी ये फोटो वोटो लिए और हम चलते बने. <laughs> लेकिन क्या कैरी ग्रैंड क्या रॉबर्ट रेडफर्ड क्या हैरिसन फोर्ड सर सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके आपके सामने रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं जैसे अर्चना जी आप हैं नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं आई रियली मेरे यहाँ नहीं चढ़ता मेरे दिल में बस जाते हैं मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ आप लोगों का प्यार ही है तो इसकी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है और यार मेरी दिखाई दे ना मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी जी सर और रखिए यार दिखाओ मैं आई वॉन्ट टू सी यार सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ओ कपिल लुक एट और गिन्नी अब बैग जी भाजी गिन्नी खूबसूरत लगते तू लग रहा है तूने आज पीला उसको मैच करके पिया है ना आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं भाजी फोटो नहीं नहीं मुझे छोड़ो तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो तुम्हें आना चाहिए देखो ये ये दर्शन ये मैं देखा कुछ लोग चालू होते हैं लड़की घूमते रहते हैं है तो हाँ जी हाँ नहीं पाजी आती है गिनी कभी कभी शूट पे और अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे हाँ वो यारेचुलेशन थैंक यू भाजी थैंक यू भाजी मैं गया था भाजी नाइस पर्सन बहुत प्यारी बच्ची है थैंक यू भाजी जी तरह खुश शुक्रिया भाजी बहुत अच्छी फोटो है सनी पाजी जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं जो पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती हैं मार्केट में तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं <laughs> धर्म पाजी ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना टू में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी भाई ये अफवाह है कि सच है <laughs> यार सच समझ लो अफवाह समझ जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो <laughs> ये आंसर सही है ओह अफवाह ये है सनी भाजी की मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है सनी <laughs> <laughs> मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। <laughs> आप जिसके साथ मर्जी करते रहो <laughs> क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी <laughs> धर्मपाजी आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे ये बात सही है हाँ यार मेरे बाबू जी स्कूल टीचर थे वो कहते थे प्रोफेसर बनना है तुझे मालूम है ये कहाँ फिर रहा है क्या घूम रहा है फिल्में क्या होती है वहाँ जाना नहीं तो मैंने ऐसे बाबू से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबू जी इसमें प्रोफेसर बना हूँ उल्लू के पट्टे ये प्रोफेसर नहीं मैं वो प्रोफेसर बाप तो बाप होता है भाजी वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए 
नहीं स्टोरी थोड़ी ऋषिदा क्या है आउटलाइन सुना देते थे जी और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सर जी लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी आनंद अच्छा जी फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म ये करेंगे वो करेंगे पता लगा शुरू हो गई अच्छा जी राजेश के साथ जी तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना <laughs> तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया <laughs> हाँ धर्म सो जा धर्म सो जा मैंने रोल ले रहे थी दूसरे कहानी मैनो सुनाई सी ए कि गया ऋषिदा वो फिर बंद करे फोन आधे घंटे सो जा धर्म सो जा प्लीज मैं नहीं मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती <laughs> रात का देर हो गया <laughs> सहर आपके बारे में ये अफवाह है आप शिमला से हैं क्योंकि हाँ तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी <laughs> ये बात सही है <laughs> नहीं क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं हम अच्छा। पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे पहाड़ों पे थे अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला तो नहीं ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर <laughs> क्या खाते हैं आप <laughs> हम सब कुछ खाते हैं ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं उधर ही तोड़ के खा लिए हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले तभी हमारे पिम्पल निकल आते हैं मुंह पे फिर चलिए ओके सारी अफवाहें क्लियर है मिलौट आज मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ हमारे इधर पहली बार रियल हीरो लेजेंडरी हीरो जोरदार ताली हो जाए धर्म जी जानते हैं आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू कैसे सर आप हेलो सर सर स्काइट का प्रॉब्लम रहता है सर इस वेयर बहुत हेलो सर सनी सर कैसे आप हाय हाय कैसे आप ठीक आप लोग का प्रोमो देखी सर पल पल दिल के पास मैं सच्ची बताऊ पूरे हिंदुस्तान की दुआएं करोड़ों रुपए आएंगे जबाने हम लोग की देख लेना सनी सर आपने तो कमाली कर दिया हम सब लोगों ने बॉम्बे शहर देखा है ना हाँ। ये पहले आदमी है जिन्होंने हमको शहर बॉम्बा दिखाई ले <laughs> सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू आज मेरे को पता चला कि गांव से लोग भाग भाग के शहर में क्यों आते हैं क्योंकि शहर खूबसूरत ही इतनी है हाय कप्पू हाय कप्पू मेरे को तेरे को एक बात बोलने का था क्या? धर्म जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं अगर धर्म जी कोई भी काम के लिए बोले ना उनको कभी भी नाम मत बोलना मैं कभी नहीं करता पर क्यों क्योंकि धर्म का काम करने से पुण्य मिलता है धर्म जी उधर वो जगह जानते आ, आप तो जू पे रहते ना आ, नाला सोपारा आ, नाला सोपारा में बहुत फैन है आपके आप लोग को तो हम लोग इतना प्यार करते हैं कि खाने में हम गरम मसाला नहीं धर्म मसाला डालते सच्ची बोलती मैं तो बोलती एक टाइम के लिए पूरी के साथ छोले नहीं मिले तो चलेगा लेकिन अगर बॉलीवुड में छोले नहीं होती तो बॉलीवुड इनकम्प्लीट रहता जो मैं छोले देखी आई डोट वॉन्ट आज क्वेश्चन पर इंग्लिश ट्राई मारती मैं सर छोले में आप और अमित जी ऐसा पूरी पिक्चर में ऐसा टॉस किए इतना टॉस किए मैच तो एक भी नहीं खेला आप लोगों ने मैच मैं खेलता रहा ना वो टॉस करता रहा <laughs> क्या बात है सर अच्छा सनी सर से मेरे को काम था <laughs> सर सर मेरे को ना आपके हाथ जो है ना वो दो दिन के लिए नारा सोपारा में लगेंगे <laughs> क्योंकि उधर ना ब्रिज का काम चल रहा है <laughs> तो लोहे को पिघला कर उसका आकार बदलना था <laughs> <laughs> सर आप बहुत मस्त काम है वो पिक्चर देखिए आपकी गदर पिक्चर उसमें बहुत मस्त काम किया आप <laughs> मेरे को अर्चना जी का भी काम बहुत अच्छा लगा उस पिक्चर ये, ये कहा थी फिल्म में <laughs> तो अशरफ अली का रोल इन्होंने नहीं किया था क्या <laughs> नहीं <laughs> अरे तो ये आप ये घायल में थी क्या घायल में भी नहीं थी ये तो ये घातक में थी <laughs> अरे नहीं घातक में भी नहीं यमला पगला दीवाना में थी ये नहीं थी तो फिर ये कहा थी यार तू बोलता ये बॉलीवुड में कहा थी <laughs> 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 
महिला रोज आती है नाचती है परफॉर्म करती है आई जस्ट वॉन्टेड टू आज का क्वेश्चन अर्चना जी वट डू यू डू फॉर लिविंग मेरे को खुद पता नहीं यार ये सपना सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कल आता तो हमारी जज यही तो थी जज थी हाँ इन्होंने ना कभी किसी को अंदर करवाए ना बाहर करवाए <laughs> काये की जज थी हाँ इन्होंने एक काम किया है हाँ इन्होंने एक आदमी गायब किया इधर से जादू करनी है <laughs> मैं बता रही है सनी सर आप तो अभी पॉलिटिक्स में भी आ गए ना सर <laughs> एक हमारा बंदा है जो पॉलिटिक्स में चला गया है एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं चला गया पॉलिटिक्स इधर हुआ है उस वजह से चला गया है वो वो आदमी को लेकर आओ ना सर तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है सपना क्या प्रॉब्लम है मेरे तेरे को मालूम है जो बाहर स्पॉट दादा है ना हाँ। उनको गंदे गंदे इशारे कर रही थी कौन से गंदे इशारे ऐसे 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 करके चाय दो चाय दो ऐसा करके बोल मैं तेरे को मारूंगी आज <laughs> सपना की बच्ची <laughs> अभी भी बोल रही थी ना <laughs> शादी पे क्या बोले थे आपने कि परमित जी को छोड़कर धर्म जी के साथ भाग जाऊंगी पिछली बार जीतू जी आए थे तब भी ये बोला था शक्ति कपूर आए थे तब भी ये बोला था ऐसे बोलती रहती असलियत में ये क्या भागेंगी परमित इनसे भागता है मैं बताती हूँ करण वेरी गुड यू आर लुकिंग वेरी क्यूट मैं प्रोमो देखी बहुत मस्त लग रही मैं आपको थोड़ा टिप्स देना चाहती है अभी देखो पिक्चर आपका सुपर हिट होगा हाँ। आप सुपर स्टार बनेंगे हाँ। आपको ना काम के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं हाँ। आपको कॉमेडी सीखना है धर्म जी सिखा देंगे हाँ। ट्रेजिडी सीखना है धर्म जी सिखा देंगे डायलॉग हाँ। डिलीवरी सीखना है पापा सिखा देंगे एक्शन सीखना है पापा सिखा देंगे डांस सीखना है हाँ मैं आपको गोविंदा जी से मिलवा दूंगी हमारा क्या है हाँ जी सर डांस जो है ना गाने की तो परवाह नहीं है डांस हमें शेर लगता है तो अगर शेर को हमने नहीं मारा तो शेर हमें मार लेगा हम शेर को मार लेते मैंने तेरे को बोला था ना सपना कि धर्मपा जी आएंगे सामने कोई फालतू बात नहीं करनी अच्छा सॉरी अगर किसी बात का बुरा लगा रहेगा तो मैं आप पांचों को सॉरी बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा पांच कहा है मतलब चार तो है क्या बात करे पांच हुए ना कैसे जैसे धर्म जी के बेटे सनी जी हाँ। सनी जी के बेटे करण जी हाँ। तो दो बेटे हुए हाँ। फिर करण के पापा सनी जी हाँ। सनी जी के पापा धर्म जी हाँ। दो पापा दो बेटे प्लस वन हीरोइन फाइव हुए नहीं बट यू नो बट यू नो हुए ना हुए कि नहीं चल ठीक है पांच लोग आए तो तो एक करोड़ रुपया दो ना सर मेरे को आए नहीं चल मेहमानों से पैसे मांगते रहते चल जा कला तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन आज तक एक करोड़ रुपया नहीं मिला मेरे को निकाल के फेंक दूंगी मैं ये वर्दी और पहन लूंगी बलवंत राय का पट्टा अपने गले में माई फुट अंधेर नगरी है ये बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी दिखा इस चट्टा पे वर्दी का रोप इन्हीं के हाथों को लग सकते तुम्हारी हथकड़िया बलवंत राय के नाई सपना तू भूल गई तू लड़की है सर कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस <laughs> सर ऐसा हम लोग कॉमेडी के साथ मेन्यू में बहुत चीजें इधर तो अगर आपको कोई भी जरूरत है आप डायरेक्टर बन गए मैं आ सकती है अच्छा। वैसे धर्म सर मेरा सर मेरा इधर पार्लर है आई रन पार्लर तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आपके लिए सर गदर मसाज है इसमें क्या है इसमें क्या करते है सर हम लोग पड़ोसी देश में जाते है कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते और तब तक मसाज करते जब तक वो बोल नहीं देता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे फिर, फिर सर एक और मसाज है यमला पगला दीवाना मसाज इसमें क्या है इसमें यमला पगला को तेल लगाता है पगला यमला को तेल लगाता है और दीवाना दीवाना पैग लगाता है साइड में बैठ के उसमें क्या है इंजॉयमेंट भी कोई चीज रहते है <laughs> फिर सर अभी हम लोग का मेन मसाज है 
अपने तो अपने होते हैं इस मसाज में क्या है इसमें क्या सर कस्टमर कपड़ा उतर के तेल लगाते हैं और उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं फिर वहां से कपिल शर्मा आता है उसको उठाता है सिद्धू जी को बिठाता है बोलता अपने तो अपने ही होते ये मसाज नहीं थी सर ये सूचना थी कि ये कुछ भी कर सकता है खैर सर मैं कभी मसाज करवाना बताइएगा ऑल द बेस्ट वो बलवंत राय के कुत्ते की मसाज करनी मेरे को सोचा नाला से पारा जाना है नाला से पारा जाना है तेरे को चलेंगे क्या सर आप नाला से सर लव यू सर बाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवल फैमिली के लिए धर्मबाजी आप हमारे शो पे हमें बहुत बार सौभाग्य मिला है आपसे मुलाकात करने का बातें करने का सनी पाजी भी आए लेकिन एक साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करण भी हैं आप भी हैं सनी पाजी भी हैं और हमारे कलाकारों ने कुछ आपके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है जो हम सामने बैठ के देखते हैं पाजी आइए
बात है जीते रहो यार बहुत अच्छा क्या बात है भाई हो हो जमा दिया ओए क्या बात है पुत्र भाई स्टैमिना स्टैमिना लाज 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 एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया थैंक यू कृष्णा थैंक यू किक्स थैंक यू भारती चंचल थैंक यू सो मच शुमोना थैंक यू सुखलीन अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का धर्म बाजी ये एपिसोड आपने फिर से एक बार अमर बना दिया थैंक यू बाजी लव यू बाजी लव लव यू बाजी लव यू लव यू ऑलवेज ग्रेट ऐसे लगता है फैमिली में आ गए यार बिल्कुल बाजी बिल्कुल भाई फैमिली यार थैंक यू बाजी थैंक यू थैंक यू सनी बाजी शाम को इतना ही सहर एंड करण ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए इस कपिल शर्मा शो थैंक यू गुड नाइट शब्बा कैर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज